അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാ വബർക്കാത്തു അലഹമുല്ലാ റബ്ബിൽ ആലമീൻ അലഹമുല്ലാഹിദി ഹദാന ഇലാദീൻ ഇസ്ലാം അള്ളാഹുമ്മ സുല്ല അല സയ്യദിന മുഹമ്മദിൻ വല അലി സയ്യദിന വ മൗലാന മുഹമ്മദ് വേദിയിലുപവിഷ്ടരായ വളരെ സമാധരണീയരായ സയ്യദ് അവർകൾ ബഹുനരായ ഉസ്താദ് പി എം കൊഹ മുസ്ലിയാർ വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടരായ മറ്റു സമാധരണീയരായ ഒലമാക്കൾ ഉമറാക്കൾ സർവോപരി ഈ സുഹൃദ സംഗമത്തിൻ്റെ ചൈതന്യ സാന്നിധ്യങ്ങളാകുന്ന സത്യവിശ്വാസികൾ അറിവിൻ്റെയും പ്രാർത്ഥനയുടെയും നാലുനാൾ സംഗമത്തിന് ഇന്ന് പനിസമാപനം കുറിക്കുമ്പോൾ അലഹമുല്ല വളരെ വിജയപൂർണമായ ഒരു പരിപാടിയുടെ സന്തോഷം നിറഞ്ഞ അവസാന നിമിഷങ്ങളിലേക്കാണ് നമ്മൾ പ്രവേശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ലോകമുസ്ലിമീങ്ങളിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായ പാരമ്പര്യ വിചാരവും പൈതൃക വിചിന്തനവും നിരന്തരം കൊണ്ടുനടക്കുന്നവരാണ് കേരള മുസ്ലിമീങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് യമനിലെപ്പോലെ മറ്റു ഇസ്ലാമിക ദേശരാഷ്ട്രങ്ങളിലേതുപോലെ കേരളത്തിൻ്റെ നാലതിരുകൾക്കുള്ളിൽ ഇത്ര മനോഹരമായ ഒരു ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരം രൂപപ്പെട്ടുവെന്നുള്ള ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരം പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമാത്തങ്ങളുടെ ഉത്തമ കാലത്തു തന്നെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ വെളിച്ചം കേരളത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു എന്നതാണ് മുസ്ലിം ലോകത്ത് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ നൂറ്റാണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ കാലമാണ് ഒന്നേകാൽ ലക്ഷത്തോളം പ്രവാചകന്മാര് കടന്നു വരികയും അതതുകാലത്തെ വിശ്വാസികൾക്ക് ഏകദൈവത്തിലേക്കുള്ള ക്ഷണം കൈമാറുകയും ചെയ്തെങ്കിലും ഏറ്റവും ഉദാത്തമായ കാലഘട്ടമെന്ന് പറയുന്നത് അഷ്റഫുൽ വറാവ സയ്യദുൽ ഹുദ മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടമാണ് പിന്നെ പ്രവാചകാനാന്തരം കടന്നു വന്നവരുടെ കാലഘട്ടവുമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതിൻ്റെ സാരച്ചുരുക്കം കേരളത്തിലെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ അടിവേരുകൾ ചികഞ്ഞന്വേഷിച്ചു പോകുമ്പോൾ പ്രവാചകന്റെ കാലത്ത് സന്നിഹിതരായവർ സന്നിഹിതരാവാത്തവർ എത്തിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ എന്ന പ്രവാചകന്റെ ഹജ്ജത്തുൽ വിദായിലെ പ്രഭാഷണം ശ്രവിച്ച സഹാബച്ചാണ് തങ്ങളുടെ കുതിരകൾ ഏതൊരു ദിശയിലേക്ക് കാലെടുത്തു വെച്ചുവോ ആ ദിശയിലേക്ക് കുതിര കുളമ്പടി ഒച്ചയുമായി കടന്നു ചെന്നപ്പോഴാണ് മാലിക് ബിൻ ദീനാറും മാലിക് ബിൻ ഹബീബ് അടക്കമുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സഹാബി ശൃംഖലയിലെ പ്രമുഖർ നമ്മുടെ ദേശങ്ങളിൽ വന്നു അതിനു മുമ്പേ ചെന്നു ചേർന്ന് കലാശിക്കുന്ന പാരമ്പര്യങ്ങൾ എമ്പാടുമുള്ളവരാണ് ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മൾ സിറ്റിസൻസ് അമൻമെന്റ് ആക്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുസ്ലിം ജനസാമാന്യത്തിന്റെ പൗരത്വം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന വർത്തമാനകാല ബീബൽ സഹമായ മതേതരത്വത്തിന്റെ ഭൂമികയിൽ മുസ്ലിമിന്റെ പാരമ്പര്യം ചികഞ്ഞന്വേഷിക്കുന്ന ചരിത്രകാരന്മാർ അത്ഭുത പരതന്ത്രരാകുന്നുണ്ട് ആദ്യമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന മനുഷ്യൻ നബുൽ ബഷർ ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം ആണെങ്കിൽ ജിയോഗ്രഫി പഠിച്ചവർക്കറിയാം ഇന്ത്യയും ശ്രീലങ്കയുമെല്ലാം ഒന്നായി ചേർന്ന ഒരു ഭൂപരിസരമായിരുന്നു ആദ്യകാലത്തുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നീട് ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പരിണാമങ്ങളും പരിവർത്തനങ്ങളും സംഭവിച്ചപ്പോഴാണ് ശ്രീലങ്ക ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും വേർപെട്ടു പോയത് എന്നുള്ളത് ചരിത്രവും ജോഗ്രഫിയും പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കറിയാമല്ലോ സ്വർഗലോകത്ത് നിന്നും ഭൂവിധാനത്തേക്ക് പുറപ്പെടുന്ന അബുൽ ബഷർ ആദൻ നബി അലൈഹി സലാം 
ആദ്യമായിട്ട് ഭൂമിയിൽ പാദമോന്നുന്നത് അന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായിരുന്ന അന്നത്തെ സിലോൺ ഇന്നത്തെ ശ്രീലങ്ക ശ്രീലങ്കയിലാണെന്നും ഇന്നും ലോകത്തെ സഞ്ചാരികളുടെ തിരക്കനുഭവപ്പെടുന്ന ശ്രീലങ്കയിലെ ആദം മലയിൽ ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ പാത അടയാളമുണ്ടെന്നുള്ളതും ഇന്ത്യയും മുസ്ലിം സംസ്കാരവും തമ്മിലുള്ള ഇഴചേർന്ന പാരസ്പര്യത്തിന്റെ തിളക്കമാർന്ന അടയാളങ്ങളാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വന്നാലോ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള പന്തല പന്തലായനി കൊല്ലം കൊല്ലം പാറപ്പള്ളിയിൽ ഇന്നും നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പഴക്കത്തോടുകൂടെ ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ കാലയടയാളം നാം മനോഹരമായി സംരക്ഷിച്ചു വരികയാണ് അവിടുന്ന് കുറച്ചങ്ങാട്ട് ചെന്നാൽ അറബിക്കടലിന്റെ വിസ്മയമായി നിലകൊള്ളുന്ന വെള്ളിയാങ്കല്ലിലും ആദൻ നബിയുടെ കാലയടയാളം എന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ വിശേഷിച്ച മനോഹരമായ പൈതൃകത്തിന്റെ മുദ്ര നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത്രമേൽ മനുഷ്യോൽപ്പത്തി മുതൽ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യവും പൈതൃകവും കേരളീയ മുസ്ലിമീങ്ങൾ അഭിമാനപൂർവ്വം ഏറ്റുപിടിച്ചവരായിരുന്നു തീർന്നില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഡിസംബർ ആറ് കേവലം ഒരു ബാബരി ഡിമോളിഷൻ ബാബരി ധ്വംസനത്തിന്റെ കറുത്ത ഓർമ്മകൾ മാത്രം നിലകൊള്ളുന്ന അയോധ്യയുടെ കഥയല്ല അയോധ്യയുടെ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രം ഒന്ന് പഠിക്ക് അയോധ്യയിൽ വളരെ നീളം കൂടിയ ഒരു മക്കബറ കാണാം ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖരാകുന്ന ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് സംശയലേഷമന്യേ എഴുതി വെച്ചു ഇതൊരു പ്രവാചകന്റെ ശവകുടീരമാണ് മക്കബറയാണ് മഹാനായ സയ്യദുന ഷീസ് നബി അലൈഹി സ്വലാം അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഉത്തരേന്ത്യയിലെ അയോധ്യയിലാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ മതപരമായി മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഈ മണ്ണിനോട് എത്രമാത്രം പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ഗാഥകളെ തുന്നിച്ചേർത്തവരാണെന്ന് ചരിത്രം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഇങ്ങനെ ഒട്ടനേകം സംഭവങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു പോവേണ്ടി വരും പാരമ്പര്യ സമൂഹമായതിന്റെ പേരിൽ നിരന്തരം കുറ്റപ്പെടുത്തലുകൾക്ക് വിധേയമാകുന്ന അഹുൽ സുന്നത്തിവൽ ജമാഅത്തിന്റെ ആളുകൾക്ക് പൗരത്വ നിയമത്തിന്റെ പ്രതിഷേധ കൊടുങ്കാറ്റുകൾ അലയടിക്കുന്ന കാലത്ത് പറയാൻ കഴിയും ഞങ്ങൾ മനുഷ്യോൽപ്പത്തി മുതൽ ഈ മണ്ണിലും ഈ മനസ്സിലും ഈ വായുവിലും ജീവിച്ചു വരുന്നവരാ ലോകം മടക്കി ഭരിച്ച പ്രവാചകനാണ് സയ്യിദുന സുലൈമാ നബി അലൈഹി സ്വലാം സുലൈമാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ കാലത്ത് ബൈത്തുൽ മുഖദ്സ് നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി മസ്ജിദുൽ അക്സ് നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത ജില്ലയാകുന്ന മലപ്പുറത്തെ നിലമ്പൂരിൽ നിന്നും കരുവാരക്കുണ്ടിൽ നിന്നും തേക്ക് മരങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയതായി ലോകത്തെ ഇസ്ലാമിക ചലനങ്ങളുടെ ചരിത്രം വായിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുമല്ലോ എത്ര മനോഹരമാണ് ഈ പാരമ്പര്യം കോഴിക്കോട്ടേക്ക് ചെല്ലു നിങ്ങൾ കോഴിക്കോട് മുഖദാർ കടപ്പുറത്ത് ജീവിക്കുന്ന മുക്കുവന്മാരോട് നിങ്ങൾ ചോദിക്ക് നിങ്ങളുടെ നാടിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് മുഖധാർ എന്ന പേര് വന്നത് നമ്മൾ കാവുന്തറക്കാരോട് കാവുന്തറ എന്ന പേരിന് പിന്നിൽ എന്തോ ചരിത്രപരമായ പിൻബലമാണുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കും ചില കഥകൾ പറയാനുണ്ട് അതുപോലെ കോഴിക്കോട് മുഖദാർ കടപ്പുറത്തെ പഴയ തലമുറയിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ പറഞ്ഞു വരും ഞങ്ങളുടെ നാടിനൊരു ഇസ്ലാമിന്റെ കഥ പറയാനുണ്ട് ഏതാണ് ആ കഥ കോഴിക്കോട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സഹാബികളിൽ പ്രമുഖനായ കടന്നു വന്നിരുന്നു ഓതുന്ന മതവിദ്യാർത്ഥികൾക്കറിയാം സൊഹൈഹുൽ ബുഹാരിയിലും സൊഹൈഹു മുസ്ലിമിലും ഇടയ്ക്കിടെ നമ്മൾ വായിച്ചു പോകുന്ന ഒരു സഹാബിയുടെ നാമമാണ് മുറത്ത് ബിനു ഷൊഅബ കോഴിക്കോട് വന്ന് താമസിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടുപേര് മുറീറത്തുദ്ധാർ എന്നായിരുന്നുവെന്നും ആ മുറീറ ലോപിച്ചുകൊണ്ടാണ് പിൽക്കാലഘട്ടത്തിൽ മുഖദാർ രൂപപ്പെട്ടതെന്നും ഇസ്ലാമിന്റെ കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രം പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ രാജകീയ പാതകളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു വന്ന കേരളത്തിലെ അഹുൽ സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ ആശയത്തിന്റെ ഒരായിരം സ്വർണ രജത രേഖകൾ താണ്ടിക്കടന്നതിന്റെ ചരിത്രം അയവിറക്കാനുണ്ടല്ലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത്ര മനോഹരമായ ഒരു സംവിധാനമാണ് നമ്മുടെ നാടുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ ചേരമാൻ ജുമാ മസ്ജിദിൽ ഈ അടുത്ത് നമ്മുടെ പ്രദേശത്തുള്ള പല ആളുകളും സന്ദർശിച്ചുവല്ലോ അവിടെ അവിടെ മനോഹരമായി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഏതു കാലത്ത് നിർമ്മിച്ചതാണ് ഇത് പ്രവാചകീയ കൈവഴികളിലൂടെ കടന്നു വന്ന മാലിക് ബിനു ഹബീബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നിർമ്മിച്ച പള്ളികളിൽ പെട്ടതാണ് 
ഇനി കണ്ണൂരിലേക്ക് ചെല്ല് കാസർകോടേക്ക് ചെല്ല് കണ്ണൂരിലെ മാടായി പള്ളിയിൽ ഹിജറ അഞ്ചാം വർഷം എന്ന് എഴുതി വെച്ചത് നമുക്ക് കാണാം കാസർകോടേക്ക് ചെന്നാൽ മാലിക് ദിനാറിന്റെ ഓർമ്മകൾ മനോഹരമായി തിളങ്ങി വിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന പാരമ്പര്യ ഇസ്ലാമിന്റെ അടയാളങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം പാരമ്പര്യ ഇസ്ലാമിന്റെ കൈവഴികളിൽ തീവ്രവാദത്തിന്റെയോ ഭീകരവാദത്തിന്റെയോ വിഷാംശങ്ങൾ കലർന്നിരുന്നില്ലല്ലോ സാഹോദര്യമായിരുന്നു ഈ മണ്ണിന്റെ മനോഹരമായ സിമ്പൽ ഓർക്കുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ കോഴിക്കോട്ടെ കുറ്റിച്ചിറയിലെ മിസ്കാൽ പള്ളി ലോകത്തെ സഞ്ചാരികളുടെ മനം കവരുന്ന മനോഹരമായ നിർമ്മിതി ആ മിസ്കാൽ പള്ളിക്ക് പോർച്ചുഗീസുകാർ തീക്കൊളുത്തിയ സംഭവമുണ്ട് അൽബുക്കർക്ക് എന്ന പോർച്ചുഗീസ് നാവിക മേധാവി മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ആരാധനാ കേന്ദ്രമാകുന്ന മിസ്കാൽ പള്ളി തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു ആ അൽബുക്കർക്ക് ആക്രമിച്ച പള്ളി വീണ്ടും കേടുപാടുകൾ പരിഹരിക്കാൻ ആവശ്യമായ തച്ചന്മാരെ ആശാരിമാരെ നൽകിയിരുന്നത് അന്ന് മലബാർ ഭരിച്ചിരുന്ന സാമൂതിരിയായിരുന്നുവെന്നും സാമൂതിരിയാണ് ആ പള്ളിയുടെ കേടുപാടുകൾ പരിഹരിച്ചു കൊടുത്തതെന്നും ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ മുച്ചുന്തി പള്ളിയുടെ ചില ഭാഗങ്ങൾക്ക് തീ കൊടുത്തപ്പോൾ കുറ്റിച്ചിറയിലെ ശ്രദ്ധേയമായ നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പാരമ്പര്യമുള്ള മസ്ജിദാണ് മുച്ചുന്തി പള്ളി അതിന് ചിലർ കേടുപാടുകൾ വരുത്തിയപ്പോഴും ഇതേ രൂപത്തിൽ സൗഹൃദത്തിന്റെ മനോഹരമായ തീരങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചവർ ആ പള്ളിക്ക് വേണ്ട കേടുപാടുകൾ പരിഹരിച്ചിരുന്നതായും ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ കടന്നു വന്ന ഇടങ്ങളിലൊക്കെ സ്നേഹത്തിന്റെ മനോഹരമായ സന്ദേശങ്ങളിലൂടെയാണ് അവർ ഇസ്ലാമിനെ പഠിപ്പിച്ചത് അല്ലെങ്കിലും പരിശുദ്ധ പ്രവാചകന്റെ സന്ദേശം എന്താ സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന അവിശ്വാസിയെ വധിക്കുന്നവനെ സ്വർഗത്തിന്റെ പരിമളം പോലും നിഷിദ്ധമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് ഇത്ര മനോഹരമായ ആശയങ്ങളാണ് ഇസ്ലാം ഈ ലോകത്ത് പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ഇസ്ലാമിന്റെ സന്ദേശങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടരായിട്ടാണ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് പല ആളുകളും കടന്നു വന്നത് ഓർക്കുന്നു നിങ്ങൾ തമിഴ്നാട്ടിലെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു മീനാക്ഷിപുരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഭരിക്കുന്ന കാലത്ത് വലിയ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടായി മീനാക്ഷിപുരം എന്ന പ്രദേശത്തിന്റെ പേര് പോലും റഹ്മത്ത് നഗർ എന്ന് മാറ്റി എഴുതിയ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് താഴ്ന്ന ജാതിക്കാൾ ജീവിച്ചിരുന്ന ആകെ ഒരു പ്രദേശത്തൊരു സ്ത്രീ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു ആ സ്ത്രീ റഹ്മത്ത് എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ചു ആ സ്ത്രീ നീണ്ടകാലം അവിടെ ജീവിച്ചു പിന്നീട് മരണമടഞ്ഞപ്പോൾ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരെ മനുഷ്യരായി ഗണിക്കാത്ത ഒരു കാലമാണത് ജാതീയതയും ഉച്ചനീചത്വങ്ങളും നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഒരു മുസ്ലിം പെണ്ണ് മരിച്ചെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ ചുറ്റുഭാഗത്തുമുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഓടിയെത്തി ആ മയ്യത്തിനെ സർവാദരങ്ങളോടെ കഫൻ ചെയ്യുന്നതും കുളിപ്പിക്കുന്നതും താഴ്ന്ന ജാതിക്കാർ ഈഴവ വിഭാഗങ്ങൾ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് മനുഷ്യനായി പോലും പരിഗണിക്കാത്ത ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്നും ഒരു സ്ത്രീ ഇസ്ലാമിന്റെ ശബ്ദല തീരത്തേക്ക് കടന്നു വന്ന് മരണമടഞ്ഞപ്പോൾ എത്ര ബഹുമാനത്തോടുകൂടെയാണ് ആ മയ്യത്തിനെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ പരിപാലിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ ആ ആശയ മനോഹാരിതയിൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്ന മീനാക്ഷിപുരത്തെ ആളുകൾ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചുവെന്നും ആ നാടിന്റെ പേര് തന്നെ റഹ്മത്ത് നഗർ എന്നായി തീർന്നുവെന്നും തമിഴ്നാടിന്റെ ചരിത്രം ഒന്ന് ഓട്ടപ്രദിക്ഷണം നടത്തി വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പറഞ്ഞു വന്നത് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം സ്നേഹം കൊണ്ട് പ്രചരിച്ച മതമാണ് ഇസ്ലാം ഒരിക്കലും ബലാത്കാരങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഒരുത്തന്റെ കണ്ടനാടിയിലും കടാര വെച്ച് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരണമെന്ന് ബലാത്കാരപൂർവ്വമുള്ള മതം മാറ്റത്തെ ഇസ്ലാം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചില്ല സാൻമാർഗികതയിൽ നിന്ന് സുതരാം വ്യക്തമാണ് ആലോചിക്ക നിങ്ങൾ തിരുവിതാംകൂർ രാജാക്കന്മാർ ഭരിക്കുന്ന കാലത്തല്ലേ പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ മനോഹരമായി എഴുതി വെച്ചത് പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പനെ രാജകീയ സദസ്സിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചില്ല കാരണം പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരനായിരുന്നു എന്നാൽ താഴ്ന്ന ജാതിയിൽ നിന്നും ഒരാൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കിടന്നു വന്ന് അവന് രാജാവ് നൽകുന്ന സ്വീകരണം താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരൻ മുസ്ലിമായാൽ രാജാവ് അവനെ സ്വീകരിക്കുന്നു താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരെയും ഈഴവ ജാതിക്കാരെയും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ മനോഹരമായ ഒരു രചന നിർവഹിച്ചു അസവർണർക്ക് നല്ലത് ഇസ്ലാം അതിൽ മനോഹരമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അല്ല ഇവൻ ഇന്നൊരു പുലയനല്ലേ അള്ളാ മതം നാളെ സ്വീകരിച്ചാൽ ഇല്ലാ തടസ്സം എല്ലായിടത്തും പോകാം 
ഇസ്ലാമിലേക്ക് ഒരാൾ കടന്നു വന്നാൽ അവനെ ജാതിയുടെ പേരിലോ നിറത്തിന്റെ പേരിലോ വർണ്ണത്തിന്റെ പേരിലോ വർഗത്തിന്റെ പേരിലോ ഭാഷയുടെ പേരിലോ അവനെ അകറ്റി നിർത്തുകയല്ല ബഹിഷ്കരണത്തിന്റെ മാർഗമല്ല ഇസ്ലാം ലോകത്ത് പഠിപ്പിച്ചത് സ്വീകരണത്തിന്റെ മനോഹരമായ രാജപാതകളാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ഈ ലോകത്ത് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ലോകത്ത് സമാധാനം നിലനിൽക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചവരായിരുന്നു ഇസ്ലാമിന്റെ മുമ്പേ നടന്നു പോയ പ്രാജ്ഞപൂർവ്വ മനീഷികൾ സിറിയയിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്ന ഇസ്ലാമിക സൈന്യത്തിന് ഖലീഫയാകുന്ന അബൂബക്കർ സുദ്ധി തെറിയാഹു നൽകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപദേശം എന്താ മഠങ്ങളിൽ ആരാധന നിമഗ്നരായ സന്യാസിമാരെ നിങ്ങൾ അക്രമിക്കരുത് ആരാധനാ കേന്ദ്രങ്ങളെ തകർത്തു കളയരുത് മണ്ണിലൂടെ ചാലിട്ടു ചാലിട്ടു നീങ്ങുന്ന ഉറുമ്പിൻ കൂട്ടങ്ങളെ പോലും നിങ്ങൾ ചവിട്ടി മെതിക്കരുത് വാർദ്ധക്യമെത്തിയവരെ കുട്ടികളെ സ്ത്രീകളെ യുദ്ധത്തിന്റെ തിക്കിനും തിരക്കിനും തത്രപ്പാടിനുമിടയിൽ അവർക്കൊന്നും യാതൊരു പോറലും ഏൽപ്പിക്കരുതേ എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ലോകത്തെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ യുദ്ധ സംഹിതയായിരുന്നു പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമി ലോകത്ത് മുന്നിൽ വെച്ചത് നോക്കു നിങ്ങൾ സിറിയ സന്ദർശിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഖലീഫ ഉമാർ മോഹൻദാസ് ഖരംചന്ദ് ഗാന്ധി പോലും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു വേള ഇന്ത്യ ഭരിക്കേണ്ടത് ഖലീഫ ഉമറിന്റെ സന്ദേശങ്ങളിലൂടെ ആയിരിക്കണം ആരായിരുന്നു ഖലീഫ ഉമർ എന്ന ഇസ്ലാമിക റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഖലീഫ സിറിയ സന്ദർശിക്കുന്ന വേളയിൽ തന്റെ കീറിപ്പറിഞ്ഞ കമീസ ഉപ്പായം നിർമ്മിച്ച സ്വർണ നൂലുകളെ കുറിച്ച് വാചാലരാകുന്ന അഭിനവ ഭരണാധികാരികളുടെ കാലത്ത് ഖലീഫ ഉമറിന്റെ സന്ദേശങ്ങളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നടന്ന കീറിപ്പറിഞ്ഞ കമീസ് അതിൽ ചേറ് പിടിച്ച് പൊടി പുരുണ്ടപ്പോൾ ആ കീറിയ ഭാഗം ഒന്ന് അലക്കി ആ കമീസ് ഒന്ന് അലക്കി വൃത്തിയാക്കി തുന്നുന്നത് വരെ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ സഹോദരന്റെ വീട്ടിലായി അവന്റെ വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാമിക ലോകത്തിന്റെ പ്രഫുല്ലനായ ഭരണാധികാരി ഖലീഫ ഉമർ സമയം ചെലവഴിച്ചതെന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ എത്ര മനോഹരമായ മനുഷ്യ സൗഹൃദത്തെ കുറിച്ച് ഇസ്ലാം സംവാദം നടത്തുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇസ്ലാമിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് പരിശുദ്ധമാകുന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ പാരമ്പര്യ പൈതൃക ധാരയെ പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ടും ജീവിതം കൊണ്ടും അടയാളപ്പെടുത്തിയ അനേകായിരം പണ്ഡിതവര്യന്മാരെ വാർത്തെടുത്ത മതസംവാദ വേദികളിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ആദർശങ്ങളെ ആരോഗ്യപൂർവമായ സംവേദനങ്ങളിലൂടെ സംവദിച്ച ഷെയ്ഹുന ഷംസുൽ ഒലമ എന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഇതിഹാസ തുല്യനായ പണ്ഡിതന്റെ ഓർമ്മകൾ അലയടിച്ച് നമ്മുടെ പ്രദേശത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് എന്തിന് കാവുന്തറയിൽ ഒരു ഇസ്ലാമിക് സെന്റർ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ മതം തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന കാലത്ത് മതത്തിന്റെ പ്രാമാണിക വശങ്ങളെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഇവിടെ ഉദയം ചെയ്യണം എല്ലാവരും പണ്ഡിതന്മാരാവുകയും പുസ്തകം വായിച്ചവരൊക്കെ മതത്തിന്റെ ആശയങ്ങളെ പറയുന്ന കാലത്ത് യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയപ്പോഴാണ് തീവ്രവാദവും ഭീകരവാദവും ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ കെട്ടിവിൽക്കുന്ന വ്യാജ താല്പര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉയർന്നു വന്നത് വിനീതമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് മക്കയിൽ നിന്നും മാട്ടിയോടിക്കുന്നുണ്ട് പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് തങ്ങളോട് മക്കത്തെ കാഫറുകൾ മക്കത്തെ നിഷേധികളാകുന്ന ജനത പൗരത്വം നിഷേധിച്ചുവെന്ന് മാത്രമല്ല മക്കയിൽ തപോഗ്രമാകുന്ന മരുപ്പറമ്പിൽ നിന്നും മാട്ടിയോടിച്ചില്ലേ കല്ലെറിഞ്ഞില്ലേ കുപ്പിച്ചീളുകൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞില്ലേ ആ പ്രവാചകൻ അഭയം തേടി മദീനയിലെത്തുന്ന നേരത്താണ് പലായനത്തിന്റെ തീക്ഷ്ണമായ ഓർമ്മകൾ നൊമ്പരപ്പാടിന്റെ കഥന കഥകൾ മനസ്സിൽ തികട്ടി വരുന്ന ഒരു സമയത്താണ് മദീനയിലെ ആദ്യ പ്രഭാഷണം പ്രവാചകൻ നടത്തുന്നത് മദീനയിലെ ഒന്നാമത്തെ പ്രഭാഷണത്തിൽ ലോകത്ത് സമാധാനവും ശാന്തിയും കളിയാടാൻ നിരന്തരമായ പ്രയത്നങ്ങളും സ്വജീവിതം കൊണ്ട് അത്തരം അധ്യാപനങ്ങളും പഠിപ്പിച്ചു തന്ന മുഹമ്മദ് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ മദീനയിലെ ആദ്യ ഉപദേശങ്ങളിൽ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്കിടയിൽ നിങ്ങൾ സലാമിനെ വ്യാപരിപ്പിക്കണം നിങ്ങൾക്കിടയിൽ നിങ്ങൾ സമാധാനത്തെ കൊണ്ടുവരണം നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മുസ്ലിമിന് മാത്രം ഭക്ഷണം കൊടുക്കണമെന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഭക്ഷണം നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തു കുടുംബ ബന്ധങ്ങളെ നിങ്ങൾ ചേർത്ത് വെക്കണം സുസ്ഥിരമായ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥിതിക്ക് വേണ്ട എല്ലാ പാഠങ്ങളും ആദ്യ പ്രഭാഷണത്തിൽ പ്രവാചകൻ ഉൾപ്പെടുത്തുകയല്ലേ ചെയ്തത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായിട്ട് നമ്മൾ ആലോചിച്ചു നോക്കുക ചില ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് ഇസ്ലാം വാളുകൊണ്ട് പ്രചരിച്ച മതമാണ് ചരിത്രപരമായ അജ്ഞതയിൽ നിന്നും അവജ്ഞയിൽ നിന്നും ഉയർ
ലോകത്ത് എത്ര യുദ്ധങ്ങൾ നടന്നു കണക്കുകൾ നിങ്ങളൊന്ന് പരിശോധിക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കാലത്ത് നടന്ന മൊത്തം യുദ്ധങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എടുക്ക എന്നിട്ട് പത്തു വർഷക്കാലത്തെ യുദ്ധങ്ങളിൽ മൊത്തം മരണപ്പെട്ടവർ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തിനാല് പേരാ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തിനാല് പേര് മാത്രമാണ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹിയുടെ കാലത്ത് നടന്ന യുദ്ധങ്ങളിൽ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടവർ എന്നാൽ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വരെ നടന്ന രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ എത്ര മനുഷ്യന്മാർക്ക് ജീവഹാനി സംഭവിച്ചു വെറുതെ നമ്മളൊന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കണം ചരിത്രം മനോഹരമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരും അഞ്ചു കോടി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ മാത്രം ഒരു ലക്ഷത്തി ഒരു കോടി അൻപത്തി ആറ് ലക്ഷം സൈനികന്മാർ തന്നെ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു പോയി ഇങ്ങനെയുള്ള വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തിലാണ് പ്രവാചകന്റെ യുദ്ധത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ഭദ്ര യുദ്ധത്തിൽ കടന്നു വരുന്നുണ്ടല്ലോ അബോ ഉസ്സത്തുൽ ജുംഹി എന്നൊരു കവി വാക്കുകളെ കൊണ്ട് വിസ്മയം തീർക്കുന്ന ഒരു കവി അബൂ ഉസ്സത്തുൽ ജുംഹി എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ശിരസറുക്കാൻ വേണ്ടി കടന്നു വന്നു എന്താണ് ലക്ഷ്യം മുഹമ്മദ് നബിയെ ഭഗവരുത്തണം യുദ്ധം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അബൂ ഉസ്സത്തുൽ ജുംഹി എന്ന നിഷേധിയായ അവിശ്വാസിയായ ചെറുപ്പക്കാരൻ ബന്ദിയായി ബന്ദിയായി പിടിക്കപ്പെട്ടു ഈ മനുഷ്യൻ പറയുന്നു മുഹമ്മദെ എന്നെ നീ ഒന്നും ചെയ്യരുത് എനിക്ക് അഞ്ച് പെൺമക്കളാണുള്ളത് എന്നെ വെറുതെ വിടണം ആരായി പറയുന്നത് തലയറുക്കാൻ വജ്രമൂർച്ചയുള്ള കടാരയുമായി വന്ന മനുഷ്യൻ യുദ്ധത്തിൽ പരാജിതനായി ബന്ദിയാക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ പറയുന്നു എനിക്ക് എന്റെ കുടുംബം നോക്കണം എന്നെ വെറുതെ വിടണം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ എന്ന ലോകത്ത് മുഴുവനും കരുണയുടെ നിലാമഴയായി വർഷിച്ചു പോയ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്തങ്ങൾ ആ മനുഷ്യനെ വെറുതെ വിടുകയാണ് എന്നെ കൊല്ലാനല്ലേ വന്നത് നിന്നെ ഞങ്ങൾ പിടികൂടി നിനക്ക് അഞ്ചു പെൺമക്കളുണ്ട് നിനക്ക് കുടുംബമുണ്ട് നീ തിരിച്ചു പോവണമെന്ന് പറയാൻ മാത്രമുള്ള മാനുഷിക ഹൃദയ വിശാലതയുടെ പര്യായമായിരുന്നു പ്രവാചകൻ അയാൾ തന്നെ ഉഹുദ് യുദ്ധത്തിലും മുഹമ്മദ് നബിയെ കൊല്ലാൻ വരുന്നുണ്ട് ഉഹുദ് യുദ്ധത്തിലും അയാളെ പിടിക്കപ്പെട്ടു ആ സമയത്തും അയാൾ പറയാ എനിക്ക് അഞ്ച് പെൺമക്കളെ എന്നെ പിന്നെയും വെറുതെ വിടണം അന്നാഹുവിന്റെ റസൂല് ഈ ഉമ്മത്തിന് ഒരു പാഠം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ഒരു സത്യവിശ്വാസിയെ ഒരു മാളത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടു തവണ പാമ്പ് കടിക്കുകയില്ലെന്ന ശ്രദ്ധേയമായ മഹത്വജനം ആ തിരു അതരങ്ങളിൽ നിന്നും ഉതിർന്നു വീഴുന്നത് ഈ സംഭവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഇസ്ലാം എത്ര മനോഹരമായ സന്ദേശങ്ങളായി ലോകത്ത് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് ഒരു ജനതയോടുള്ള വിദ്വേഷം അഭിനവ അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലർമാര് ഇസ്ലാമിന്റെ ബാലപാഠങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരണം നരേന്ദ്ര ദാമോദർ ദാസ് മോഡിമാരും അമിത് ഷാമാരും മുസ്ലിമീങ്ങളെയും ഇവിടുത്തെ താഴ്ന്ന വിഭാഗങ്ങളെയും ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെയും രാജ്യത്തിന്റെ ഭൂപടത്തിൽ നിന്നും മുച്ചൂടം ഉച്ചാടനം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത് ഇസ്ലാം പറഞ്ഞത് ഒരു ജനതയോട് നിങ്ങൾക്ക് വെറുപ്പുണ്ടാവാം ഒരു ജനതയോട് നിങ്ങൾക്ക് വിദ്വേഷമുണ്ടാകാം ആ വിദ്വേഷം ആ ജനതയോട് അനീതി പ്രവർത്തിക്കാൻ നിദാനമാവരുതെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിലെ ആദ്യമായി ബന്ദിയാക്കപ്പെടുന്നവരിൽ പെട്ടവരാണ് ഹെക്കമ ബിനു കൈസാൻ ഹെക്കമ ബിനു കൈസാന്റെ ചരിത്രം ഒന്ന് നോക്ക് കൊല്ലാൻ വന്നവനെ പിടികൂടി ബന്ദിയാക്കി ബന്ധനസ്ഥനായി കഴിഞ്ഞ് അവസാനം മോചിതനാകുന്ന സമയത്ത് ആ മനുഷ്യന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ സ്നേഹമസർണമായ പെരുമാറ്റം ബന്ധനാവസ്ഥയിൽ ബന്ദിയായി കഴിയുമ്പോൾ തന്റെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ സഹോദരങ്ങൾ എന്നോട് കാണിക്കുന്ന പെരുമാറ്റം കണ്ട് മുസ്ലിമായി എന്ന് മാത്രമല്ല ഹിജറ നാലാം വർഷം നടന്ന ബിഊന സംഭവത്തിൽ രക്തസാക്ഷിയായി തീരുന്നുണ്ട് ആരെ കൊല്ലാൻ മൂർച്ചയുള്ള കടാരയുമായി വന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നു പിന്നീട് ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി അടർക്കളത്തിൽ രണോത്സുകമായ പോരാട്ടം നടത്തി രക്തസാക്ഷിയായതിനും ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രം സാക്ഷിയാണ് ഇങ്ങനെ നിരവധി സംഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയാൽ ലോകത്ത് ഇസ്ലാം എത്ര മനോഹരമായ ആദർശങ്ങളാണ് പഠിപ്പിച്ചതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അസ്തിത്വത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കേണ്ട കാലമാണിത് അസ്തിത്വം ചോദ്യം ചെയ്യും 
പേടിപ്പിക്കലും ഭയപ്പെടുത്തലും ഫാഷിസം എക്കാലവും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച മുദ്രാവാക്യങ്ങളാ അസ്തിത്വത്തിൽ നിന്ന് പുറകോട്ട് നമ്മൾ പോവില്ല നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ആശയങ്ങളിൽ അസ്തിത്വത്തെ മനോഹരമായി കൊണ്ടു നടന്നവരുടെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ അനുഭൂതിദായകമായ ഓർമ്മകളിലൂടെയാണ് നമുക്ക് കടന്നു പോവാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് വളരെ വളരെ വിനീതമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് പാരമ്പര്യ ഇസ്ലാമിന്റെ കൈവഴികളിൽ കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല അതാണ് സമസ്ത കേരള ജംഅത്തുൽ ഒലമ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ പ്രവാചകനും സുഹാബി വര്യന്മാരും പ്രബോധനം ചെയ്ത ഇസ്ലാമിനെ താബി ഉത്താബ്യുകൾ ഏറ്റെടുത്തു ഉത്താബ്യുകൾ ഏറ്റെടുത്തു പിൽക്കാലം അതിന് സെയ്യത് അലവിത്തങ്ങൾ മമ്പുറവും ഉമർ കാലിയ പോലെ പൊന്നാനിയിൽ അക്ഷര വിപ്ലവത്തിന്റെ വിളക്ക തിരുത്തൽ നടത്തിയ പൊന്നാനിയിലെ മഹ്ദൂമുമാരെ കാവലിരുന്നു കുഴപ്പങ്ങളില്ല എല്ലാരും സ്നേഹത്തോടെ ജീവിക്കുന്നു എല്ലാരും ഒരുമയോടെ വസിക്കുന്ന ഈ രാജ്യം പിന്നീട് കുഴപ്പങ്ങളുടെ കാലുഷ്യങ്ങളുടെ വിഷബീജങ്ങളുമായി ഈ രാജ്യത്തേക്ക് പോർച്ചുഗീസുകാരും ഡച്ചുകാരും ഫ്രഞ്ചുകാരും അവസാനം ബ്രിട്ടീഷുകാരും കടന്നു വന്നപ്പോഴും ഈ രാജ്യത്തിന്റെ മതേതര മനസ്സ് ഒരുമയോടെ കടന്നു നിന്നു ഒരുമയോടെ ഒരു മെയ്യോടെ ഒരു മനസ്സോടെ നിലനിന്നപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ രാജ്യം ഇവിടെ നിലനിൽക്കുകയായിരുന്നു അതിനെ തകർക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അനുവദിച്ചുകൂടാ പരിഷ്കരണത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് മതത്തിന്റെ മനോഹരമായ മുദ്രാവാക്യങ്ങളെ പ്രമാണങ്ങളിൽ നിന്ന് അടർത്തിയെടുത്ത് ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്തപ്പോഴാണ് കുഴപ്പമുണ്ടായത് ഹൈന്ദവതയിൽ കുഴപ്പങ്ങളില്ലല്ലോ ഹൈന്ദവത വാൽമീകി മഹർഷിയുടെ ഹൈന്ദവതയാണ് ആരാണ് വാൽമീകി മഹർഷി തപസ നദിക്കരയിൽ കൊക്കുരസി സെല്ലപിക്കുന്ന കൗഞ്ച പക്ഷികൾക്കെതിരെ വില്ലുതിർത്ത വേടനോട് വാൽമീകി മഹർഷി പറയുന്നുണ്ട് മാ അരുത് നിഷാദ കാട്ടാള മാ നിഷാദ എന്ന് പക്ഷികളെ ചിറകടിച്ചുയർന്ന് നീലാകാശത്ത് പാറിപ്പറക്കേണ്ട പക്ഷികൾക്കെതിരെ വില്ലുതിർത്ത വേടനോട് അരുത് കാട്ടാള എന്ന് പറഞ്ഞ ഹൈന്ദവതയിൽ ബലാത്കാരങ്ങളില്ല അന്യന ആട്ടിപ്പുറത്താക്കളികളില്ല ആ സ്നേഹത്തിന്റെ മനോഹരമായ ആ ഒരു ഹൈന്ദവ ദർശനത്തിൽ നിന്നും അകലുമ്പോഴാണ് ഹൈന്ദവത കുഴപ്പമായി തീരുന്നത് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിലും ഈ ഒരു മനോഹരമായ ആശയത്തെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുമല്ലോ പരിഷ്കരണത്തിന്റെ വർത്തമാനങ്ങളുമായിട്ടാണ് തുർക്കിയിലേക്ക് മുസ്തഫ കമാൽ പാഷ അതാ തുർക്ക് കടന്നു വന്നത് അതുവരെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അതുവരെ ഹുത്തുബ അറബിയിലാണ് ഉണ്ട് എല്ലാമുണ്ട് മുസ്തഫ കമാൽ പാഷ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ കടന്നു വന്നില്ലേ എല്ലാം നശിപ്പിച്ചു മുസ്ലിം ഉസ്മാനിയ ഖിലാഫത്തിന് അസ്ഥിവാരമിട്ട ആ ഒരു മനോഹരമായ പാരമ്പര്യത്തെ തകർത്തു മതപരമായ ചിഹ്നങ്ങളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്തു പള്ളികൾ മ്യൂസിയങ്ങളാക്കി അറബിക് സ്ക്രിപ്റ്റ് എടുത്തു കളഞ്ഞ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്ക്രിപ്റ്റ് പ്രതിഷ്ഠിച്ചു ഇങ്ങനെ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നും അകന്നപ്പോഴാണ് തുർക്കി തകർന്നു പോയത് പോലെയുള്ള വിഖ്യാതരായ പണ്ഡിതന്മാർ ഗ്രാമങ്ങളുടെ ഉള്ളറകളിൽ വെച്ച് റസായിലെ നൂറ് പോലെയുള്ള മനോഹരമായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വിരചിച്ചു പല സൂഫി വര്യന്മാരും സ്വജോവിതം കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ കൊത്തിവെച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ചെറിയ വശമെങ്കിലും തുർക്കിയിൽ ബാക്കിയായതെന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ സഹീദ് നൂർസി മരണപ്പെടുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് തൊണ്ണൂറുകളിലാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന തുർക്കിയിലേക്ക് വീണ്ടും മാറ്റം വരുന്നത് മൂന്ന് നാല് ജനറേഷൻ മൂന്ന് നാല് തലമുറകൾക്ക് ഇസ്ലാമിന്റെ വെളിച്ചം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ശാസ്ത്ര തീരത്ത് നിന്ന് അകന്നപ്പോഴാണെന്ന് വായിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സ്നേഹത്തോടെ പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ നാടുകളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും സുന്ദരമായ അവസ്ഥ ഇവിടെ നിലനിൽക്കട്ടെ ഇസ്ലാം ലോകത്ത് വ്യാപിച്ചതിനെ കുറിച്ച് ടി ഡബ്ല്യു ആർണോൾഡ് തന്റെ വിഖ്യാതമായ ദ പ്രീച്ചിങ് ഓഫ് ഇസ്ലാം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഐത്തത്തിലും ജാതീയതയിലും ഉച്ച നീചത്വങ്ങളിലും അമർന്നിരുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിലേക്കാണ് മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ മഹാഗാഥകളുമായി ലോകത്ത് വിപ്ലവത്തിന്റെ ഗീതങ്ങൾ വിരചിതമായ കാലം മനുഷ്യന് വിവിധ ജാതികളും മതങ്ങളും വിഭാഗങ്ങളും ഗോത്രങ്ങളും ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവരുമാക്കിയത് ജസ്റ്റ് ഫോർ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ കേവലം തിരിച്ചറിവിന് വേണ്ടിയാണെന്നുള്ള പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ആയത്വം ആ ആയത്തിന് സ്വജീവിതത്തിൽ പകർത്തിയ സച്ചരിതരായ മുൻഗാമികളുടെ ജീവിതം കണ്ടപ്പോഴാണ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആളുകൾ കടന്നു വന്നതെന്നുള്ള ചരിത്രപരമായ ഓർമ്മയിലേക്കാണ് ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമുക്ക് കടന്നു പോവാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമുണ്ടാക്കൽ എളുപ്പമാ അഗ്നിശൈലങ്ങൾ വിതറി വലിയ കാട്ടുതീയായത് പടർന്നു പന്തലിക്കും 
അതിനി രാജ്യത്തിന്റെ മതേതര വിശ്വാസികൾ സമ്മതിക്കുകയില്ല തപസോമാ ജ്യോതിർഗമയ നിത്യോമാ അമൃതം ഗമയ ഓം ശാന്തി ഓം ശാന്തി ഇതാണ് ഹൈന്ദവതയിൽ നിരന്തരമായി ഉദ്ഘോഷിക്കപ്പെട്ടത് ശാന്തി ഇവിടെ നിലകൊള്ളട്ടെ സമാധാനം ഇവിടെ നിലകൊള്ളട്ടെ അന്ധകാരത്തിന്റെ അന്ധകാരത്തിന്റെയും കൂരിരുട്ടിന്റെയും അഗാധകൃത്തങ്ങളിൽ വെളിച്ചത്തിന്റെ ചെറിയ സൂര്യകിരണങ്ങൾ എത്തിക്കലാണ് ഓരോ വിശ്വാസിയുടെയും ഏറ്റവും വലിയ ബാധ്യത ബാഹുല്യം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മൈക്ക് കെട്ടി പ്രസംഗിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ട് എല്ലാ മതങ്ങൾക്കുമുണ്ട് എല്ലാ മതങ്ങളും അവരുടെ ആശയങ്ങളിൽ കോംപ്രമൈസ് ഇല്ലാതെ എന്നാൽ മനുഷ്യനെന്ന രൂപത്തിൽ സ്നേഹത്തിന്റെ മനോഹരമായ ശൃംഖലകൾ തീർത്തുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഉന്നതമായ പുനർപ്രയാണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടങ്ങളിലും പ്രക്ഷോഭങ്ങളിലും നമുക്ക് ഒരുമിച്ചു ചേരാം അതിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഗമങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആത്മീയ ഊർജ്ജങ്ങൾ സഹായകരമാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചും ആശംസിച്ചും ഈ സംഗമത്തിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ടും ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുകയാണ് സാന്ദർഭികമായിട്ട് പറയട്ടെ നമ്മുടെ ഇസ്ലാമിക് സെന്ററിന് ശിലാസ്ഥാപനം നിർവഹിക്കേണ്ട പാണക്കാട് കുടപ്പനക്കൽ തറവാട്ടിലെ ുടെ ആറ്റൽ ഖനി മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ വർത്തമാന കാലമായകൻ സയ്യിദ് അബ്ബാസ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ മകരി പുനസ്കാരത്തോടനുബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ നാടുകളിൽ നാട്ടിലെത്തുകയാണ് മുഴുവൻ ആളുകളും ആ സദസ്സിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്നും പിന്നീട് നടക്കുന്ന ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയനായ മതപ്രഭാഷകൻ തഴവ ഉസ്താദിന്റെ പേരെ കുട്ടികൂടിയാകുന്ന കുമ്മനം നിസാമുദ്ദീൻ അസ്ഹരി ഉസ്താദിന്റെ ശ്രദ്ധേയമായ പ്രഭാഷണ വേദിയിലും അതുപോലെ ചെറുമോത്ത് ഉസ്താദിന്റെ പ്രാർത്ഥന നിർഭരമായ സദസ്സിലേക്കും മുഴുവൻ ആളുകളും മകരി പുനസ്കാരാനന്തരം തിരിച്ചെത്തണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അനിൽഹമുല്ലാഹി റബ്ബിൽ അലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബറക്കാത്തു